বাতাসে শারদীয় বার্তা ফুটেছে কাশ শিশির ভেজা ঘাসে ঝরছে শিউলি পদ্ম ছাতিমের রং লেগেছে রাজধানীর প্রান্তর উদ্যানে আর এসবের শোভা দেখতে ছুটছেন নগরবাসী লালচে আভাই সাদা মেঘের ভেতর থেকে সূর্যে রুকি ভোরের মিষ্টি আলো মৃদু বাতাস আর পাতার ছন্দয়ে বলে দিচ্ছে শরৎ এসেছে শিশির ভেজা ঘাসের বুকে রাশি রাশি শিউলি ফুটেছে পদ্ম ছাতিম নদীর জলে ঝলমলে রোদ আর তীরে আছে পড়ায় ঢেউয়ে উঠেছে শরতের আগমনী বার্তা আর আছে নরম তোলার মৃহমান কাশ নাগরিক ব্যস্ততা ফেলে তাই কাশ বনে খানিকটা ফুরসতের সন্ধান আকাশে পেজা মেঘের লুকোচুরি আর দিগন্তের এই শুভ্রতা যেন আরো গভীর করেছে বন্ধুত্বকে মনে হয় যে না অনেক দূরে আছে রাজধানীর এই এই যে রাজধানীর এই যে যানজট এই যে এত ব্যস্ততা সবসময় তো ঘোরা হয় না তাই এবার ঘুরতে আসছি ভালোই লাগছে বিকালের সুন্দর গোধুলিটা তবু শরৎ যেন ছাড়ছে না শ্রাবণের হাত মাঝে মধ্যে ইহারা দিচ্ছে বেয়ারা বৃষ্টি বর্ষণ মুখর অনুজ্জ্বল দিন শেষে শরতের মেঘের মতো হালকা হয়ে আসে মন শরতের এই বিরূপ আচরণ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বলছেন নিসর্গবিদরা এবছর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শরৎকালে যে বৃষ্টির যে তীব্রতা সে কারণে আমাদের শরতের যে আবহ সেটা আমরা অনুভব করতে পারছি না এবং একই কারণে আমরা শরতের যে ফুলগুলো সেগুলো আমরা খুব কম দেখতে পাচ্ছি নগরায়নের চাপে শহরে বিলীন হচ্ছে প্রকৃতি প্রকৃতিহীন সেই বেঁচে থাকা নগরবাসীর মনে দীর্ঘ মেয়াদে বিরূপ প্রভাব ফেলবে বলেও মনে করেন তারা ছোট্ট ক্ষণস্থায়ী ঋতু শরৎ আর এই শরৎকে উপভোগ করতে রাজধানীর কয়েকটি জায়গায় মানুষ ঘুরতে আসেন যারা এখানে ঘুরতে আসেন তারা বলছেন দখল এবং ভরাটের কারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে রাজধানীর প্রাকৃতিক পরিবেশ আর অতি দ্রুত যদি উদ্যোগ না নেওয়া হয় তাহলে ঢাকা পরিণত হবে এক নির্জীব ইট কাঠের পাথরের শহরে মাহমুদা মমিতা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা